सो ये क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स राइट वही टू फॉर्म्स ऑफ हाइपरबोला पे बेस्ड है टू फॉर्म्स को अलग अलग तरह से लिखते हैं और सारी डिटेल्स हमें निकालनी रहती है राइट तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप है ही हैज गिवन द इक्वेशन देखिए इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस फोर्टी फोर इक्व टू जीरो रिप्रेजेंट है हाइपर बोला देन ए ऑप्शन लेंथ ऑफ उस ट्रांसफर्स एक्सिस इज फोर रूट थ्री लेंथ ऑफ उस कॉन्जुगेट एक्सिस इज एट सेंटर वन बाई टू और ई सेंटिसिटी इज रूट नाइनटीन बाई थ्री तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी बातें सही है ठीक है ना तो उसने एलिप्स को सॉरी हाइपरबोला को इस फॉर्मेट में दिया है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना पड़ेगा सेकंड क्वेश्चन नंबर सिक्स है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुस फोकाई आर टू फोर माइनस टू फोर एंड ई सेंटिसिटी फोर बाय थ्री तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के और सारी बातें उसमें वर्कआउट करना है ठीक है ना तो देखिए इस, इसको ले लेते पहले सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी टू एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है तो इसको आप साथ में रखो माइनस थ्री वाई स्क्वायर है प्लस ट्वेल्व वाई इसके साथ में रखेंगे माइनस फोर्टी फोर है इक्व टू जीरो तो पहला काम ये है कि इसमें से आप सिक्सटीन कॉमन निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और इसमें से माइनस थ्री कॉमन निकाल लीजिए जो भी वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट है वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचेगा अगर माइनस थ्री है तो यहाँ बचेगा आपका माइनस फोर वाई राइट दिस इज माइनस फोर वाई देखिए मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ट्वेल्व वाई आ रहा है एंड माइनस फोर्टी फोर इक्व टू जीरो एंड यू हैव टू मेक इट होल स्क्वायर ये उस फॉर्मेट में जा रहा है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू की वाई स्क्वायर के कॉफिशेंट में यहाँ माइनस आ गया तो डेफिनेटली ये जो हाइपर बोला है इस फॉर्मेट का है इस फॉर्मेट को शिफ्टेड है इट इज अ शिफ्टेड हाइपर बोला एंड इट इज डेफिनेटली ए ट्रांसफर्स हाइपर बोला ट्रांसफर्स हाइपर बोला शिफ्टेड है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉपिशेंट पॉजिटिव है और वाई स्क्वायर का कॉपिशेंट यहाँ नेगेटिव आ रहा है बाकी रेस्ट इन नंबर को हम सेट कर देंगे ठीक है ना तो सिक्सटीन ऑफ दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर तो यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस वन यूज किया है कहने का मतलब प्लस वन यानी कि प्लस सिक्सटीन यूज किया है तो माइनस सिक्सटीन यहाँ हैंड टू हैंड कर दीजिए माइनस फोर्टी फोर यहाँ पे रहने देंगे ठीक है प्लस सिक्सटीन यूज किया तो माइनस सिक्सटीन इधर कर दिया राइट एंड माइनस थ्री टाइम्स ऑफ दिस इज वाई माइनस टू का होल स्क्वायर बनाएगा ये वाई माइनस टू होल स्क्वायर बनाएगा तो यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर बाई प्लस फोर होगा और इसको हमने माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया था कहने का मतलब हमने माइनस ट्वेल्व यूज किया है सो प्लस ट्वेल्व लिखेंगे माइनस माइनस ट्वेल्व यूज किए हैं एंड प्लस ट्वेल्व यू हैव टू राइट टू मेक इट इन बैलेंस उसको बैलेंसिंग यही कर देंगे ठीक है सो इक्व टू जीरो राइट नेक्स्ट वर्क ये होल स्क्वायरिंग कर ही दी आपने सिक्सटीन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर हो गया माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वाई माइनस टू होल स्क्वायर हो गया राइट right? इन नंबर्स को आप देख लीजिए दिस इज माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर्टी एट इट इज माइनस फोर राइट माइनस फोर यहाँ बचेगा एंड माइनस फोर्टी एट इक्व टू फोर्टी एट हो जाएगा एंड यू कैन डिवाइड इट बाय द थ्री ऑल्सो सो यू कैन डिवाइड इट x माइनस वन सिक्सटीन एक्स माइनस वन स्क्वायर बाय फोर्टी एट इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जा रहे हैं अभी माइनस टू होल स्क्वायर बाय फोर्टी एट इक्व टू वन एंड यू कैन राइट द एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बाय फोर्टी एट बाय सिक्सटीन राइट सो दिस इज द ट्वेल्व फोर थ्री जा राइट ओके सिक्सटीन थ्री जा रूट थ्री होल स्क्वायर लिख देंगे इसे सेकेंड ये डिवाइड करेगा इसको y माइनस टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्टी एट दैट इज दिक्सटीन नो फोर्टी एट डिवाइडेड बाय थ्री इज एट सिक्सटीन सिक्सटीन को फोर स्क्वायर लिखेंगे एंड इक्व टू वन नाउ इट इज वेल सेट हम सारी चीजें बता सकते हैं लेंथ ऑफ हुस ट्रांसफर्स एक्स इज फोर रूट थ्री एक्चुअल यहाँ पे a की वैल्यू है रूट थ्री बी की वैल्यू फोर है और इसका और सारी बातें भी निकाल सकते हैं ई सेंटिसिटी की भी बात कर रहा है तो ई सेंटिसिटी बिकॉज इस फॉर्मेट का है तो ई सेंटिसिटी इसकी लिखेंगे अंडर रूड ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्व टू वन प्लस बी स्क्वायर 
this is the 16 16 by 3 so it is 19 root ho gaya 19 by 3 so perfect aa raha hai matlab ek to aapka d option isme sahi nikla hai eccentricity ho gayi center aap dekh rahe ho shifting hai 1 2 to center b confirm ho gaya center is at the 1 2 theek hai center 1 2 pe aa gaya c option is also correct और क्या चीज पूछा है इसने लेंथ ऑफ उस ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस पूछ रहा है तो ऐसा करेंगे दिस इज द लेंथ ऑफ दिस इज a डैश 2a होती है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दिस इज 2 रूट 3 एंड कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती 2b 2 टाइम्स ऑफ bb इज 4 राइट सो दिस इज 8 8 एंड 2 रूट 3 तो लेंथ ऑफ उस ट्रांसवर्स एक्सिस इज 4 रूट 3 ये गलत हो गया ये इसने नहीं दिया सही है ना bb डैश 8 है so conjugate axis ki length 8 barabar hai so b option correct c option correct and d options are correct right to ye dekhiye kitna matlab straight forward aap cheezon ko likhte hain aur sari information jo hai nikal ke samne aa jati hai unko aap directly likh sakte hain uske baad mein next question hai question number 6 ये भी सिंपल क्वेश्चन है सिंपली शिफ्टिंग और उस पे बेस हुआ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाय आर 2.4 एंड माइनस 2.4 तो थोड़ा सा आप अगर इसको हल्का सा स्केच कर लेंगे तो बहुत जल्दी पता लग जाता है कि ये हाइपरबोला की पोजीशन क्या है कहां बनेगा राइट ये बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 6 इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाय आर 2.4 and eccentricity so dono focus de rakhe eccentricity given hai and we require the equation of hyperbola to focus aap draw kijiye dekhiye draw hai this is 2,4 this is 2,4 let's say and another is minus 2,4 2,4 yaha bana dete chali thoda isko free dikhega aapko this is one focus which is 2,4 right and another one is he says minus 2 4 minus 2 4 yaha aega so the s dash is minus 2 4 this is minus 2 4 height dono ki same hai iska matlab agar ye focus dono is line mein hai jo dono focus jis line pe padte hai that is known as the main axis of the hyperbola means hyperbola ki position ye hogi ki ye is tarah ka hoga this will be the hyperbola और इन दोनों का जो सेंटर होगा बिकॉज़ अब हमें मालूम चल गया कि ये x minus h होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर minus y minus k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 देखिए इस फॉर्मेट में ही जाने वाला है तो वहां से सेंटर निकालना पड़ेगा सेंटर आप निकाल लीजिए c और इसका मिड पॉइंट सेंटर होगा सो so, सेंटर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं -2 minus 2 plus 2 divided by 2 and 4 plus 4 divided by 2 सो द सेंटर इज 0, this is 4. Center ye ho gaya hai. Right. Aur in dono ke beech mein jo distance hai, wo hoti hai aapki 2AE. Right. So that distance is 2AE. 2AE between the focus 2AE hoti hai. Aur yahaan jo dono ke beech mein distance hai, minus 2,4 or 2,4. So directly distance samaj sakte ho 4 hai. Malab minus 2 idhar gaya hai. Aur plus 2 idhar gaya hai. To dono ke beech mein distance to 4 hai hua. Right. So we can write down the AE a equals to 2. Ab A equals to 2 hai aur E centricity already given hai. Right. A E is 4 by 3 equals to 2. So A equals to 6 by 4 means 3 by 2. So A equals to 3 by 2. Jab A a gaya, E already pata tha. E centricity usne given thi. Right. We can find out the B value. E centricity wala formula use karenge. E square lik lije. 1 plus b square by a square and this is the e square is 16 upon 9 equals to 1 plus right b unknown hai b square divided by a square a square is 9 by 9 by 4 9 by 4 4 upar jayega right so you can write the 16 upon 9 minus 1 16 upon 9 minus 1 equals to 4 b square upon 9 so this is 7 upon 9 equals to 4b square upon 9, 9 से 9 cancel हो जाएगा और b square की value लिख सकते हैं आप 7 by 4, 
सो वी नो ईच एंड एवरीथिंग राइट अब एक क्वेश्चन लिख देंगे therefore hyperbolize hyperbola is and we know that ye is format ka hai to is is hisab se aayega center aap likh chuke ho to x minus 0 whole square aayega upon a square a square means 9 by 4 hoga minus y minus 4 whole square y minus k y minus k whole square by b square likhte hain तो b स्क्वायर की वैल्यू देखिए सेवन बाय फोर आ रही है इक्वल टू वन है ठीक है सारी चीजें प्रॉपर सेट कर दी अब वहां थोड़ा आंसर की तरफ देखिए आंसर में वन बाय फोर अलग किया हुआ है तो हो ही जाएगा वन बाय फोर अलग मतलब x स्क्वायर बाय नाइन है ये फोर ऊपर जाएगा माइनस फोर ऊपर जाएगा y माइनस फोर होल स्क्वायर सेवन आएगा इक्व टू वन बट आंसर में देखिए वन बाय फोर चाहिए उसको उधर तो फोर से डिवाइड कर लेंगे इसको We can write down the x square by नाइन y minus फोर whole square by सेवन equals to वन by फोर ये final equation होगी hyperbola की check कर लीजिए ठीक है x square by नाइन तो काली सी में लिख रहा है माइनस वाई माइनस फोर होल स्क्वायर बाय सेवन भी है वन बाय फोर भी है इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट राइट यही ऑप्शन इसमें राइट आएगा वेन शिफ्टिंग इज देयर और वो पोजीशन दिखाता है तो आप इसको ये डिसाइड करना पड़ता है इट इज अ ट्रांसफर्स हाइपरबोला और इट इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला जब ये और अगर मान लीजिए अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू नेगेटिव होती और आपके x माइनस एच होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्व टू वन तो ये फॉर्मेट रहता फिर इस तरह का फॉर्मेट बनता यहाँ की वैल्यू नेगेटिव होती तो कॉन्जुगेट पे चला जाता फिर हम सारी डिटेल्स वहां से लिख के फिर उसको अगेन वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ठीक है इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं 